வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியை விட்டு செல்வது மனதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்த தமிழிசை கருத்து புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் கூடுதலாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பு மதகடிப்பட்டு அரசு கல்லூரி எதிரே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று பேர் அதிரடி கைது இனி விரிவான செய்திகள் தெலுங்கானா மற்றும் புதுச்சேரியின் ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இன்று ஆளுநர் மாளிகைக்கு வந்தார் அவரை சந்தித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்கள் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதுச்சேரி மக்கள் என் மீது அன்பை பொழிந்தார்கள் அந்த அன்பு எப்பொழுதும் தொடரும் சில நேரங்களில் கடுமையான முடிவுகள் எடுக்க வேண்டி உள்ளது அதனால்தான் இந்த முடிவை எடுத்தேன் என்று கூறிய அவர் தமிழ் பதவி பிரமாணம் எடுத்தது புதுச்சேரியில் தான் மூன்று ஆண்டுகள் முழுமையாக இந்த புதுச்சேரிக்கு சேவை செய்துள்ளேன் இது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்துள்ளது என்றும் குறிப்பாக மாணவர்கள் மீது அதிக அக்கறை எடுத்தேன் அதனால் புத்தகம் இல்லாத நாள் வாட்டர் பில் மாலை நேர ஊட்டச்சத்து அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கியது என்று ஆளுநர் பதவியில் இருந்தது மிகுந்த மகிழ்வுடன் பார்க்கிறேன் ஆனால் புதுச்சேரியை விட்டு செல்வது மனதுக்கு சிரமமாகத்தான் இருக்கிறது என்று கூறிய அவர் மாளிகை வாழ்க்கையை விட்டு மக்கள் பணிக்கு செல்கிறேன் எனக்கு மக்கள் சேவையில் தான் அதிக அளவு நாட்டம் உள்ளது ஆகவே நாளை தமிழக பாஜக அலுவலகம் செல்கிறேன் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதன்படி செய்வேன் என் பலத்தின் மீது நான் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை எதிர்வினைகளை எதிர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் மக்கள் பணியில் இருந்து என்னை பிரிக்க முடியாது என்ற நிலையில் நான் உள்ளதாக முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் நிச்சயமாக இந்த இடத்தை விட்டு செல்வது எனக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இதைவிட அதிகமாக மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உள்ளுணர்வோடு செல்கிறேன் என்பதை தான் நிச்சயமாக புதுவைக்கு எனக்கு உள்ள தொடர்பு தொடரும் என்றும் அது விடுபடாது என்பதை நான் தெரிவித்துள்ளேன் புதுச்சேரியில் ஒன்பது வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சோலை நகரை சேர்ந்த விவேகானந்தன் கருணாஸ் ஆகிய இருவரை கைது செய்த முத்தியால்பேட்டை போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் கிடைத்த தடயங்கள் பெற்றோர் ரத்த மாதிரி கைது செய்யப்பட்ட இருவரின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு தடய அறிவியல் சோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது சிறுமி கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள விவேகானந்தன் மற்றும் கருணாஸ் ஆகிய இருவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க முத்தியால்பேட்டை போலீசார் புதுச்சேரி போக்சோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து இருந்தனர் இந்த நிலையில் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் இருவரையும் மூன்று நாட்கள் போலீஸ் காவலில் வைத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கியது இதைத் தொடர்ந்து சிறையில் இருந்த விவேகானந்தன் மற்றும் கருணாஸ் ஆகிய இருவரையும் முத்தியால்பேட்டை போலீசார் மற்றும் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார் பலத்த பாதுகாப்புடன் சிறையில் இருந்து அழைத்து சென்றனர் மேலும் இருவரையும் இரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தவும் போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பொறுப்பேற்று மூன்று ஆண்டு காலம் நிறைவடைந்த நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிட தனது துணைநிலை ஆளுநர் பதவி ராஜினாமா செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் பொறுப்பையும் தெலுங்கானா மாநிலத்தின் ஆளுநர் பொறுப்பையும் கூடுதலாக கவனிப்பார் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தேர்தலை முன்னிட்டு மூன்று மாநிலத்தில் ஆளுநராக சி பி ராதாகிருஷ்ணன் செயல்படுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று பத்தொன்பது மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு புதுச்சேரி மாநிலம் திருபுவனி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட மதகடிப்பட்டு ஊரில் அமைந்துள்ள கல்லூரி முன்பு மூன்று நபர்கள் மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலின் பெயரில் மேற்கு பகுதி கண்காணிப்பாளர் திரு பக்தவச்சலம் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் இளங்கோ மற்றும் போலீசார் விரைந்து சென்று மூன்று பேரை கைது செய்தனர் அவரிடம் விசாரணை செய்ததில் பரணிதரன் பலராமன் முத்துவேல் முருகவேல் ஆகியோர் கண்டமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் ஒருவர் ராகவேல் என்பவர் சென்னையை சேர்ந்தவர் என்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது மேலும் அவர்கள் அந்த பகுதியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரிய வந்தது எனவே அவர்களை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து சுமார் இருநூறு கிராம் அளவுள்ள கஞ்சா பொட்டலங்களையும் மூன்று செல்போன்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் மூவரையும் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் இது பற்றி போலீசார் கூறுகையில் கல்லூரி மற்றும் பள்ளி பகுதிகளில் இதுபோன்ற கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபடுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி லப்போத் வீதியில் உள்ள எக்கோ ஆங்கிலஸ் அரசு தொடக்க பள்ளிக்கு லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் ஆரோ சிட்டி சார்பில் கம்ப்யூட்டர் உள்ளிட்ட கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி 
பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆளுநர் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மற்றும் தலைவர் ஸ்ரீனிவாசன் பெண் கல்வி துணை இயக்குநர் சிவராம ரெட்டி முன்னிலையில் மற்றும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சிவகுமார் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் கல்வி உபகரணங்களை வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் லயன்ஸ் கிளப் ஆரோ சிட்டி உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் விழாவில் மாநில அளவில் விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு கல்வித்துறையால் அளிக்கப்பட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மற்றும் சென்னை குளோபல் ஈவெண்ட் மேனேஜர்ஸ் நடத்திய ஓவிய போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது மேலும் குளோபல் ஈவெண்டில் சிறந்த பள்ளிக்கான விருதும் லயன்ஸ் கிளப் கவர்னர் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இணைந்து பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடம் வழங்கினர் விழாவிற்கான ஏற்பாட்டினை பள்ளி ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் உலக நுகர்வோர் தின விழாவினை ஒட்டி உழவர்கரை நகராட்சி மகளிர் நுகர்வோர் அமைப்பு குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை மதர் தெரீசா செவிலியர் கல்லூரி இந்திரா இண்டியன் கேஸ் ஏஜென்சி சார்பில் உலக நுகர்வோர் தின விழா கோரிமேட்டில் உள்ள மதர் தெரீசா கல்லூரியில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக புதுச்சேரி மாவட்ட நுகர்வோர் போசல்கள் குறைதீர்வு ஆணையர் நீதிபதி முத்துவேல் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை இயக்குநர் சத்யமூர்த்தி இந்தியன் ஆயில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் குண்டு சம்பத்குமார் ரெட்டி இந்திரா இண்டியன் உரிமையாளர் பரசுராம் நுகர்வோர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டமைப்பின் சட்ட ஆலோசகர் சேஷாச்சலம் எடை மற்றும் நிறுத்தம் அளவை அதிகாரி விபீஷ் தேசிய விருதாளர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் நுகர்வோரின் உரிமைகள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது மற்றும் வீட்டில் உபயோகிக்கும் எரிபொருள் விழிப்புணர்வு விளக்கம் நடைபெற்றது மகளிர்கள் <laughs> ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இது மெல்ட் ஆகி 
மதுகடிப்பட்டில் இயங்கி வரும் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியில் வெள்ளி விழா ஆண்டை சிறப்பிக்கும் வகையில் அதன் உறுப்பு கல்லூரியான சட்ட கல்லூரியில் மூன்று நாட்கள் தமிழ் மொழியில் வழக்குவாத போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியின் மைய கருத்து திருமண சட்டப்பிரிவு ஒன்பதில் குறிப்பிட்டுள்ள திருமண மீட்டழிப்பு உரிமை அரசமைப்பு சட்டத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானதா இல்லையா என்பது இந்த போட்டியில் தமிழகத்திலிருந்து மொத்தம் இருபத்தி நான்கு அணிகள் பங்கேற்றன இந்த போட்டியை சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதி அரசர் தற்பொழுது தமிழ்நாடு அரசு மாசு கட்டுப்பாட்டு மேல்முறையீட்டு மன்றத்தின் தலைவராக செயல்படும் மாண்புமிகு நீதி அரசர் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்கள் இறுதி போட்டியின் நடுவர்களாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதி அரசர் சுப்பிரமணியன் அவர்களும் சென்னை நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை நீதி அரசர் சுவாமிநாதன் அவர்களும் செயல்பட்டனர் சென்ட்ரல் சட்டக்கல்லூரி சேலம் முதல் பரிசை வென்றது இரண்டாவது பரிசை அரசு சட்டக்கல்லூரி தேனி வென்றது பரிசளிப்பு விழாவிற்கு ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநர் தனசேகரன் அவர்கள் தலைமையேற்று உரையாற்றினார் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் வின்சட் அற்புதம் வரவேற்புரை ஆற்றினார் விழாவில் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி குழுமத்தின் செயலாளர் நாராயணசாமி கேசவன் பொருளாளர் ராஜராஜன் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியின் இயக்குநர் மற்றும் முதல்வர் முனைவர் வெங்கடாஜலபதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பேசினர் விழாவில் பேசிய நீதி அரசர்கள் வழக்குவாத போட்டியின் முக்கியத்துவம் குறித்தும் இது எவ்வாறு மாணவர்களுக்கு வாத கலையின் நுணுக்கங்களில் புலமை பெற உதவுகிறது என்பது குறித்தும் விவரித்தனர் மேலும் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் சட்ட புத்தகங்களையும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளையும் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர் விழாவின் இறுதியில் வழக்கறிஞர் பாலா விஜயன் நன்றி உரை ஆற்றினார் அருள்மிகு ஸ்ரீ காலத்தீஸ்வரர் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் தேவஸ்தானத்தில் இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவ விழா தொடக்கம் வரும் பதினைந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வெள்ளிக்கிழமை அன்று விநாயகர் பூஜையும் மறுநாள் பதினாறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு சனிக்கிழமை அன்று கொடியேற்றத்துடன் உற்சவம் தொடங்கி நடைபெறும் இந்த நாள்களில் நடைபெறும் பூஜைகளில் கலந்து கொண்டு இனிய நற்பணங்களை அடையுமாறு வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி தேவஸ்தானத்தில் நாற்பத்தி ஏழாம் வருட பிரம்மோற்சவ பத்திரிகை வரும் எட்டு மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வெள்ளிக்கிழமை அன்று விநாயகர் பூஜையும் ஒன்பது மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று அம்மன் வீதி உலாவும் நடைபெறும்
மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரியை விட்டு செல்வது மனதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறது ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்த தமிழிசை கருத்து புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் கூடுதலாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பு மதகடிப்பட்டு அரசு கல்லூரி எதிரே கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று பேர் அதிரடி கைது இத்துடன் சன்ஸ்டார் விரைவு செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்